സെക്കൻഡ് ഇയർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് നോക്കാം ദ ടേം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് മീൻ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഫോഴ്സസ് മറ്റ് ഫാക്ടറികളും ഫോഴ്സസുകളും വിച്ച് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് പുറത്ത് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് മേ അഫക്ട് ഇറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇവ ബിസിനസിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മീൻ പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ ബിസിനസ് ആർ കാൾഡ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചില ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഇതിൽ ചില ഘടകങ്ങൾ പറയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി മാറുമ്പോൾ ബിസിനസ് മാറും ബിസിനസ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാറുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ടെക്നോളജി മാറുമ്പോഴും എന്ത് വരും ബിസിനസ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് മാറുമ്പോൾ അവരുടെ നയങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റും ഫാഷനും മാറുമ്പോഴും ബിസിനസ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ചില ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെ ഘടകങ്ങളാണ് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇവയെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആർ കാർഡ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ അതായത് വ്യാപാരത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു വ്യാപാരത്തിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഒത്തിരി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബിസിനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ബിസിനസിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
ബിസിനസിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറും അത് തന്നെയാണ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് ഇനി ഈ ഫോഴ്സസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ ബിസിനസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയറക്ട് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ ബിസിനസിനെ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നവരാരൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കസ്റ്റമേഴ്സും സപ്ലയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവരെന്ത് പറയും സ്പെസിഫിക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ എന്താണ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ അത് ആരൊക്കെയാണ് ലീഗൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ടെക്നോളജിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് എന്ത് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ബിസിനസ്സിനെ നേരിട്ടല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് Totality of external forces. Second, specific and general forces. Third one, interrelatedness. How do you say this? For example, if you have a technology change, you have a technological change. For example, if you have a bank, 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 ജോലി അതായത് വർക്കേഴ്സിന് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല എംപ്ലോയീസിനെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് മതി കാരണം ഇപ്പൊ എ ടി എം ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എ ടി എമ്മിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്കേഴ്സിന്റെ അതായത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ടെക്നോളജിയും സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താ പറയുക ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റും സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിലെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് ഫോർത്ത് വൺ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഇനി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്താണ് ഇത് ഡൈനാമിക് ആണ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് ചലനാത്മകമാണ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ഇത് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ പുറത്തെ ഘടകങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിന് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തെ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫാഷൻ ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബിസിനസ് എന്താവും ഡൈനാമിക് ആവും ഫോർത്ത് വൺ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് സെക്കൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് തേർഡ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ് ഫോർത്ത് ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഫിഫ്ത് വൺ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇനി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അനിശ്ചിതത്വം ഉള്ളതാണ് എന്താണ് അനിശ്ചിതത്വം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലെ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അല്ലെ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ പ്രഡിക്ഷൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ എപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അനിശ്ചിതത്തിലൂടെ പോകുന്ന പറയാം നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫിഫ്ത് വൺ എന്താണ് അൺസെർട്ടി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്കണോമിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം അൺസെർട്ടനിറ
ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്ന് പറയാം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്താണ് റിലേറ്റിവിറ്റി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എപ്പോഴും രാജ്യങ്ങൾ തോറും അതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻ തോറും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ല വിദേശ രാജ്യത്തെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റീവ് ആണ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ രാജ്യങ്ങൾ തോറും അല്ലെ റീജിയൻ തോറും ഇതിനെന്തുണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമമല്ല വിദേശത്തെ ഒരു രാജ്യത്തെ എങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ബിസിനസിന്റെ ചുറ്റുമുട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സെക്കൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ ഫോഴ്സസ് ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ബിസിനസ്സുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഡേ ടു ഡേ വർക്കിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആ ജനറൽ ഫോഴ്സസ് മീൻസ് ലീഗൽ അതായത് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഗൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡർ റിലേറ്റഡ്നെസ് എന്താണ് ഇൻഡർ റിലേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റിലെ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡൈനാമിക് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ചേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അൺസെർട്ടനിറ്റി ബിസിനസ്സിന് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അൺസെർട്ടൻ ആണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നാളെ എന്ത് സംഭവം ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പൊളിറ്റിക്സ് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ പോളി ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മാറാം അതാണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇനി കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് ബിസിനസിന്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ലീഗൽ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ബിസിനസ് അവിടെ എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അടുത്ത എന്താ റിലേറ്റിവിറ്റി പല രാജ്യങ്ങളിലും പല റീജിയണിലും വ്യത്യസ്തമായ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് പറയാം റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് അതിന് എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡന്റിഫൈങ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ തന്നെയുള്ള ബെനിഫിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവസരങ്ങൾ അപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടായി അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാനും പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം എപ്പോഴും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും മെച്ചമായ രീതിയിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുന്നേ കൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയും ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ അറിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ഏർലി വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ
and identifying the threats and early warning signals. If you do a business, you can do a business. 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 You can do a competition. You can do a competition. Customers that taste to fashion marks and then in the cabernet to Tumundo, Adinella, Namala Manasila Kial, Namakindiam, business in eight tone, Aladdin Munodon, is a hikino, business in the own men is a hikino. And then identifying the threads and early warning signal Munguti Namaka fusion name, Abadangalo area. Next, tapping useful resources. In a Namaka Namade Chituatate Arinjal, all the resources in it. Machines, materials, tools, as well as finance, we will be able to do this. 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 We will be able to do we have a business like raw materials, tools, equipment. We have a business like this. We have tapping useful resources. We have a business like Next, coping with rapid changes. In a business environment, we have a coping with rapid changes. Business in Undavana changes in Coping with rapid change. But we have to do business. We have to to and then coping with rapid changes. Next, assisting in planning and policy formulation. In here, and the guiding and assisting business environment is higher than planning in policy formulation. Or a business plan to involve a like rather than a policy formulation is a high canoe business and a business in the chip to a tone. Number is a high can number of business chain and number of business in the chip to a theory. Our marketing and our customers and our taste and the fashion and the technology paying and change I don't know. Political parties are the politics and the policy and the economic policies and the financial reforms and the game. Within a chitwater, they are able to tell them. Now, our general business are easy in the plan, say game, policy formality in JFI. And assisting in planning and policy for now, business in the planning in policy formulation in the side, you know, business in the situation number side, business, business in the part of the city number side. Next, helps in improving performance. Any business in the part of the city and number is already the area. Now, we have to change the opportunity and the opportunity and the opportunity. Business in a performance in a English year side. But business in a situation or anyal, Namala, Ella, Kiringal, Manisla Kiriki, and in the business in the planning is corrected to Chizu, policy formulation guided the Mukendia, if performance improve ya, business in the performance, as Tavanath in the performance in Amkinis in a Sahaikinu, business environment, Sahaikin. About business environment are in the wonder. We are going to learn the Identifying business opportunities and getting the first mover advantage. We are going to Identifying the threats and early warning signals. One business in the threats of business in the threats the warnings, the and the pressure on the Mungu to the Makarian side. Tapping useful resources. Business in a chitota or nyal chitota to love resources in a Namaka Bandari, the Lubuik and Gadi. Coping with rapid changes. Chitota te arnyal changes Ulkola and Namaka Gadi. Adina Namaka Santo to sort of see Kale, Vijay Pradamai, Adina Ulkola Gadi. Assisting in planning and policy formula. Or a business in a chitota te arnyal business. 
പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഹെൽത്ത് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ചുറ്റുവട്ടം നമുക്ക് ബിസിനസിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ആ ബിസിനസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്